வெல்கம் டு செவன் மினிட்ஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸில் எல்லா கான்செப்டையும் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான மோட்டோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்றத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈஸி சர்க்கியூட் வித் இன்டெக்டர் ஸோ ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு கான்செப்டை பேசியிருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெக்டர் ஸோ இன்டெக்டர் அப்படின்றது வந்து எனக்கு அல்மோஸ்ட் சாலினைட் மாதிரி தான் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஏசி சோர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பேச போகிறோம் அதாவது ஏசி சோர்ஸ் வந்து இன்டெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஏசி சோசுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் சைன் ஒமேகா டி ஆர் விஎம் சைன் ஒமேகா டி அப்படின்றதுனா இல்லை இஎம் சைன் ஒமேகா டி இல்லை இ நாட் சைன் ஒமேகா டி எல்லாமே சேமாக தான் இருக்க போகுது அப்போ இந்த சோர்ஸ் வந்து இந்த இண்டெக்டரில் கொடுக்கும்போது நமக்கு பொதுவாக என்ன தெரியும் அப்படின்னு இண்டெக்டரில் வந்து பேக் இஎம்எஃப் வந்து ஜெனரேட் ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அண்ட் அந்த இஎம்எஃப் விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் எல் டிஐ பை டிடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா பேக் இஎம்எஃப் ஸோ மைனஸ் அப்படின்னு இங்கே ஒரு மைனஸ் வரும்போது அது என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் அப்படின்னு மாறிடும் இல்லையா ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இந்த சோர்ஸ்னால இந்த இண்டெக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பேக் இஎம்எஃப் பிகாஸ் எனக்கு இண்டெக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபேரடே கான்செப்ட் படி இஎம்எஃப் வந்து ஜெனரேட் ஆகணும் அண்ட் அதையும் தாண்டி இது வந்து அந்த பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் கரண்ட் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம பேக் இஎம்எஃப் வந்து அப்போஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பேச போகிறோம் அப்போது இஷ்யூவில் நமக்கு சப்ளை இருக்குது அண்ட் கரண்டுடைய ரிலேஷன் இந்த இடத்துல நான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ என்னுடைய இண்டெக்டர் ரைட் ஸோ இது அப்போ இந்த க்ளோஸ்டு லூப் ரூல் நம்ம வந்து நம்ம பயன்படுத்திருக்கோம் ரெசிஸ்டர்லையும் இங்கேயும் அதையே நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் என்னுடைய ஐஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் இஎம்எஃப் இன் அ சர்க்கியூட் இப்போ இங்கே ஐஆர் அப்படின்றது என்னது எனக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் தான் அண்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்றது இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டென்ஷியல் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் ரைட் இதில் என்ன இருக்கு தோ இது தான் ஸோ எல் ரைட் எல் டிஐ பை டிடி இல்லையா பிளஸ்ல தான் வரப்போது ஏன்னா நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அப்போ என்னுடைய இஎம்எஃப் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விச் இஸ் ஐஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் இஎம்எஃப் அண்ட் அந்த டோட்டல் இஎம்எஃப் என்னவா இருக்குது அப்போசிங்ல இருக்கு ஸோ மைனஸ் அப்போ இஎம்எஃப்ன்றது மைனஸ் டிஎல் பை டிடி டி அதாவது எல் டிஐ பை டிடி அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிகம்ஸ் பிளஸ் அதுதான் இங்கே நான் அப்படியே டைரக்ட் எழுதியிருக்கேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுடைய சோர்ஸ் என்னது விஎம் சைன் ஒம்மையகாட்டி இப்போ இதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கரண்டுடைய ரிலேஷன் நான் இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டிஐ மட்டும் இருக்கு மற்ற டேர்ம் எல்லாம் அப்படி கொண்டு போயிட்டு இந்த எல் வந்து ப்ராடக்ட்ல இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுனா டிவிஷன் வேறு டி டிடி வந்து டிவிஷன்ல இருக்கு அந்த பக்கம் வச்சுன்னா ப்ராடக்ட்ல மாறிடும் ஸோ ஐ எம் ரீ ரீரைட்டிங் ஹியர் டிஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் பை எல் சைன் ஒமேகா டி டைம்ஸ் டிடி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு இன்டிகிரேட் டு ஃபைண்ட் தி டோட்டல் கரண்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் இன்டெக்டர் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது திஸ் பிகம்ஸ் ஐ இது என்ன ஆகிடும் விஎம் பை எல் அப்படின்றது வந்து காமனாக இருக்குது எனக்கு இன்டெகிரேஷனில் வந்து சைன் ஒமேகா டி டைம்ஸ் டிடின்னு இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சைன் ஒமேகா டியை நான் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்டெகிரேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் எனக்கு தட் பிகம்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஒமேகா டி பை ஒமேகா இதுதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதே வந்து டிஃபரன்சியேஷன் சொல்லும் போது ப்ராடக்ட்ல வந்துடும் எனக்கு இது இன்டிகிரேஷன் சொல்லும் போது டினாமினேட்டர்ல அந்த ஒமேகா வந்துருச்சு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நான் டிஃபரன்ஸ் இன்டிகிரேட் பண்ணும் போது ஸோ ஹவு திஸ் சேஞ்சஸ் ஸோ விஎம் பை எல் எனக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஒமேகா டி அப்போ மைனஸ் இங்கே போட்டுற அந்த ஒமேகாவை நான் இங்கே எழுதிடுறேன் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் காஸ் ஒமேகா டி இல்லையா ஸோ காஸ் ஒமேகா டி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒமேகா மைனஸை நம்ம உள்ளே கூட வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ நான் உள்ளே வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தெரியும் காஸ் தீட்டா அப்படின்றது வந்து சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா காஸ் தீட்டா நான் எங்களதான் இங்கே எழுதுறேன்னே ஸோ காஸ் தீட்டா அப்படின்றது வந்து சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அப்போ மைனஸ் ஆஃப் காஸ் தீட்டானா மைனஸ் அப்படியே உள்ள போயிடுச்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் தீட்டா மைனஸ் நைன்டி ஏன்னா காஸ் தீட்டான்றது
நைன்டி டிகிரி அப்போ இது என்னது இதுக்கு ரிலேஷன் வந்து நமக்கு ஓல்டேஜுக்கும் கரண்ட் இருக்கக்கூடிய பியூட்டிஃபுல்லான ரிலேஷன் தானே அப்போ எனக்கு வந்து ஃபேஸ் ஆஃப் டைக்ரம் அப்படி எழுதலாம் எனக்கு திஸ் இஸ் மை ஓல்டேஜ் ரைட் இஃப் திஸ் இஸ் மை ஓல்டேஜ் நல்லா கவ கவனிங்க என்னுடைய இது தான் ஓல்டேஜ் எனக்கு கரண்ட் எப்படி இருக்குது நைன்டி டிகிரி லேக்ல இருக்குது பிகாஸ் ஒமேகட்டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ இது ஓல்டேஜாக இருக்கும்போது என்னுடைய கரண்ட் எப்படி இருக்குது இங்கே இருக்குது நைன்டி டிகிரி பின்னாடி இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து என்னுடைய கரண்ட் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் ஒமேகா எல் விஎம்னு பார்த்தோம் அப்போ வி பை ஆர் அப்போ இது வந்து வில் ஆக்டஸ் ஆர் ரைட்டா ஸோ ரெசிஸ்டரில் நம்ம வந்து ஆர் எடுத்திருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதை ரெசிஸ்டர்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ இது இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் எல் அப்போ எக்ஸ் எல் அப்படின்றது இந்த ஒமேகான்றது டூ பை எஃப் அண்ட் தென் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் எல் வந்து நான் இங்கே வச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயம் கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய ஃப்ரீக்வன்சி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா உங்களுடைய எக்ஸல் பிகம்ஸ் மேக்சிமம் இல்லையா மேக்சிமம் ஸோ நமக்கு வந்து போகுது அதே மாதிரி உடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஸ்டெடி ஜீரோ அதாவது டிசியில் போச்சு அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி மாறாது ஸ்டெடியாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வென் யுவர் எக்ஸிசி எக்ஸல் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்படின்றதை நம்ம கவனிக்கலாம் ஸோ ரீட்டா ஸோ இது நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி இன்ஃபினிட்டா இண்டக்டரும் நமக்கு இன்ஸ் இன்ஃபினிட்டியாக தான் மேக்சிமமில் இருக்குன்றதை நம்ம சொல்லியிருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இதே நம்ம வேவ் டயக்ராமில் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எனக்கு இதுதான் வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னுடைய கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரி பின்னாடி இருக்கணும் அப்போ இது ஜீரோவாக இருக்கும்போது கரண்ட் வந்து மைனஸ் நைன்டியில் இருக்கு ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கிற முக்கியமான ஒரு அட்டம் அப்போ எனக்கு எப்படி போகும் அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ வந்து இது இங்கே இருக்கும் ஏன்னா அது நைன்டீன் இருப்போ இது ஜீரோ அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே மாறிடும் இங்கே ஜீரோ இருக்கும்போது இங்கே நைன்டி இங்கே நைன்டி வரும்போது இப்படி ஸோ அடுத்து வந்து எனக்கு அப்படியே கிராஃப் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம போவோம் பிகாஸ் அது ஜீரோ இருக்கும்போது இது நைன்டியில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரிலேஷன் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உமையை காட்டி பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதாவது இருந்தால் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித